बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट असल आज का हमारा लेक्चर क्लास टेन चैप्टर नंबर नाइन थ्रो नंबर वन है थ्रो नंबर वन है हमारे पास वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रो थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि नॉन कॉलिनियर क्या है नॉन कॉलिनियर ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रा नहीं किए जा सकते अगर पॉइंट्स को ये आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर आप तीन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं तो वो आपके पास को लीनियर पॉइंट्स होंगे और अगर ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रा नहीं किए जा सकते उनको कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रो थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब हम लोगों को यहाँ पर दो एक चीज दो चीजें हमारे स्टेटमेंट में मौजूद होती हैं एक गिवन और दूसरा टू प्रूव तो सबसे पहले हम देखते हैं आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है इस स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं गिवन क्या है ए बी सी आर थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स और हम लोगों ने प्रूफ जो करना है वो क्या है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास जो थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स तो टू प्रूफ में आ जाएगा कि सिर्फ वन सर्कल जो है वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स पे से गुजरेगा ये आपने लिख देना है टू प्रूफ में नाम हम आ जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ कंस्ट्रक्शन वो होती है जो काम हम खुद करते हैं गिवन भी स्टेटमेंट में है और जो प्रूफ करना है वो भी स्टेटमेंट में है लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो हम लोग खुद करते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या किया उसने सबसे पहले हम लोग को जो गिवन जी सब है ए बी सी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो हम लोगों ने तीन पॉइंट्स ले लिए हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रा नहीं किया हम लोगों ने वो है ए बी और सी ये आ गया आपके पास ए ये आ गया आपके पास बी और ये आ गया आपके पास सी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में इसने ये किया ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने इनको ज्वाइन कर दिया ए विद बी एंड बी विद सी ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर टू ए बी वट इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर होता है किसी भी चीज के ऊपर आपको लाइन है उसके ऊपर अगर नाइन्टी डिग्री का एंगल बना लिया कोई लाइन तो हम कहते हैं कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये नाइन्टी डिग्री का एंगल और दूसरी बात बाय सेक्टर अगर वो लाइन जो है वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हम कहते हैं कि बाय सेक्ट करेगी उस लाइन को तो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऐसी 90 डिग्री की लाइन जो कि उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम कहेंगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है कंस्ट्रक्शन में हमें यह काम करना है कि ए बी के ऊपर ही परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रा करना है और बी सी के ऊपर ही परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रा करना है एक हम लोगों ने नाम दे दिया परपेंडिकुलर बाय सेक्टर को डी एफ का दूसरा आगे हमारे पास एच के आप कंस्ट्रक्शन में देखें ज्वाइन ए विद बी and B would C draw DF perpendicular bisector to AB AB के ऊपर and HK perpendicular bisector to BC so DF and HK DF and HK are not parallel and they intersect each other at O वो कह रहे हैं कि एक दूसरे को intersect करें हैं point O पर इसको हम लोगों ने नाम दे दिया O का construction में ये सारा काम हम करेंगे और वो ये भी कह रहा है कि DF and HK हम लोगों ने इस तरह से draw किया कि दोनों एक दूसरे के parallel नहीं है parallel क्या होता है अगर एक line आप इस तरह से draw कर रहे हैं और दूसरी line भी इसी तरह से draw करें तो हम कहते हैं कि these two lines are parallel but अगर एक आपकी इस तरह है और दूसरी लाइन किसी और तरह से है तो हम कहते हैं दीज आर नॉन पैरल ये नॉट पैरल एंड दीज आर पैरल दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरल एंड नॉन पैरल नाउ आल्सो ज्वाइन कंस्ट्रक्शन ये काम भी किया हमने कि ज्वाइन ए बी एंड सी पॉइंट ओ हमने ए को भी ऑफ से ज्वाइन कर दिया बी को भी ऑफ से ज्वाइन कर दिया एंड सी को भी ऑफ से ज्वाइन कर दिया ये सारा काम हम लोगों ने किया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो कि आप लोगों ने यहाँ लिख देना होता है क्या क्या हम लोगों ने ए बी के ऊपर पेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रा किया बी सी के ऊपर पेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रा किया ए को ओ से बी को ओ से सी को ओ से ज्वाइन कर दिया बस ये काम हमारा कंस्ट्रक्शन में था ना हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ प्रूफ में हमारे पास दो चीजें होती हैं एक स्टेटमेंट एंड दूसरी रीजन स्टेटमेंट स्टेटमेंट में हम लोग पहली स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी वो कह रहा है डी एफ का हर एक पॉइंट इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है किस तरह से हम लोग लेट कर लो आपके पास ये है ए और बी और इसके ऊपर ये लाइन है डी एफ वो कह रहे हैं आप डी एफ के ऊपर कोई भी अपनी मर्जी का पॉइंट ले लो तो वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा मतलब आपके ये पॉइंट है ये ए से भी उतने ही फासले पर है और बी से भी उतने ही फासले पर है ये पॉइंट ले लो ये भी ए से भी उतने ही फासले पर है बी से भी इसका उतना ही फासला है ये पॉइंट लेने ए से भी उतने ही डिस्टेंस पे है और बी से भी उतने ही डिस्टेंस पे है ये क्यों क्योंकि एक तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर था ए बी के ऊपर डी एफ और दूसरा ये दो इक्वल पार्ट्स में भी इसको बाइसेक करा था तो इस वजह से इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो ए और बी से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी क्यों रीजन में आ जाएगा ये कि डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है ए बी का ये चीज आपको पता थी मतलब ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया था तो वो रीजन में आ जाएगा क
ये हम लोगों ने कैसे लिखा है अपनी इस स्टेटमेंट को देखते हुए इस स्टेटमेंट में ये था कि हर पॉइंट इसके ऊपर जो ड्रॉ करेंगे वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट ओ बी ए डी एफ के ऊपर है तो वो भी ए से भी उसी फास्ट पर है और बी से भी उसी फास्ट पर मेयर ऑफ ओ एस इक्वल टू मेयर ऑफ ओ बी क्लियर इसको नाम दे दिया हम लोगों ने वन का ना सिमिलरली हम आ जाते हैं अपनी दूसरी वाली सी बी के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर रखे उसके बारे में भी हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ड्रा करते हैं तो वो बी से भी उसी फासले पर होगा और सी से भी उसी फासले पर होगा तो इसी तरह से हम लोग ये बात कहेंगे कि मेयर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेयर ऑफ ओ सी क्लियर ये मैंने आपके सामने लिख दिया है जो मैंने अभी प्रूव किया है नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं नाउ ओ इज नाउ Now O is the only point common to DF and HK, which is equally distant from A, B, and C. अब O वही तरह से point है जो A से भी उसी फासले पर है, B से भी उसी फासले पर है, और C से भी उसी फासले पर है. One and two को अगर आप देखें कि mayor of O ये equal है mayor of O B के और O B जो है वो equal है O C के तो हम इन दोनों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि O A O B के और O B O C के equal है. मतलब ये तीनों आप इसमें equal हैं. तो mayor of O A is equal to mayor of O B and it is equal to mayor of O C. However, there is no such other point except O. Either तीनों में जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास वो है हेंस द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी सी इन तीनों में जो कॉमन पॉइंट आया है वो ओ है तो हम लोग का जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट ओ पर से गुजरता हुआ पॉइंट ओ उसका हमारे पास सर्कल का सेंटर होगा और रेडियस आपका चाहे आप ओ ए ले लें या ओ बी ले लें ओ सी तीनों जो है वो फास्ट इक्वल डिस्टेंस में है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ही सर्कल इन तीनों पॉइंट्स पर से गुजरता हुआ जाएगा तो हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट हमने तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लिए और हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल इन तीनों पॉइंट्स से गुजरा एक सर्कल क्यों गुजरा है क्योंकि तीनों का सेंटर जो है वो ओ ही आ रहा है ओ ए से भी प्रॉपर फासले पर है बी से भी और सी से भी सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की डेफिनेशन में यही होता है कि ऐसा मतलब हम लोग जो सर्कल है सेंटर से उसका हर पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हो आप कोई भी पॉइंट लो तो उसका डिस्टेंस सेंटर से जो है वो इक्वल हो आपने ये ओ ले लिया यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से आपने बहुत सारे पॉइंट ले लिया आप अगर मेयर करो तो आपको पता चले कि ओ एफ ओ ई ये सारे आपस में इक्वल हैं तो वो एक सर्कल बनाता है तो अगर आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स जो आपने नॉन को लेने पॉइंट्स लिए हैं वो एक ही वो आपके पास सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो हम कहते हैं कि वो एक ही सर्कल पर से गुजर रहे हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया है अगर किसी भी पॉइंट कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको मोर क्लियर करके वो चीज जो है बता दूंगी थैंक यू सो मच फीमानदा अल्लाह हाफिज